Habari yako mtanzania ambayo unatazama Airtel fursa muda na wakati kama huu. Mimi naitwa Irene Paul na nakukaribisha katika kipindi chetu cha leo. Lengo kubwa la Airtel fursa kwa wewe ambaye hujui kuhusu Airtel fursa inalenga kuwasaidia wale wafanyabiashara ama wajasiria mali wadogo wadogo ambao wanakumbwa na changamoto mbali mbali ambazo kwa njia moja ama nyingine zinawazuia wao kufikia ndoto zao kiurahisi au kutokuzifikia kabisa. Hivyo basi Airtel fursa inawasaidia waja ya mali hawa kwa kuwapatia nyenzo mbalimbali mbali, ushauri mbalimbali mbali, ambao mwisho wa siku unawasaidia katika kufikia ndoto zao kiurahisi kwa siku ya leo tuko Mtwara na leo hii mjasiria mali wetu anajulikana kwa jina la Godfrey ambaye yeye anajishughulisha na shughuli za kutengeneza sabuni kwa kutumia mkono kwa mujibu wa maelezo ya wenyeji Mtwara ni neno la kimakonde ambalo lilitokana na neno mtwala ambalo linamaanisha kilichochukuliwa. Mtwara kama eneo liliibuka katika kipindi cha ukoloni pale wa makonde walipowapa jina hilo wa koloni waliwachukua ndugu zao kuwatumikisha. Mtwara inapatikana katika eneo la kusini mwa Tanzania kando ya bahari ya Hindi. Mtwara ni moja ya mikoa 30 ya Tanzania na imebarikiwa na gesi asilia inayopatikana Mnazi Bay. Bado tunaendelea katika Airtel fursa na kama nilivyokuwa nimekwambia hapo mara ya kwanza ya kwamba kwa leo mjasiri ya mali wetu anatokea hapa Mtwara na hivyo basi Airtel fursa imeamua kufunga safari mpaka hapa nyumbani kwao ambapo ndo sehemu ambayo anafanya ujasiri ya mali wake ndo sehemu ambayo anafanya biashara yake bado yuko katika mafunzo ya kujifunza mambo mengine mengi zaidi ambayo anayafanya nazungumzia kijana ambaye anajihusisha na kutengeneza sabuni na tuko naye hapa habari yako habari yangu mimi ni mzuri sijui wewe mimi mzuri kabisa na asante sana kwa kutuleta mtuara kwa siku ya leo karibuni sana asante sasa kabla sijaenda mbali kuna mtazamaji ambaye anatutazama katika Airtel fursa lakini leo hii nimeamua nikupe nafasi ya kipekee wewe. Utuelezee kuhusu wewe mwenyewe. Mimi naitwa Godfrey Franky. Ni mzaliwa wa Mtwara mjini hapa hapa. Elimu yangu ya msingi nimpata shule ya msingi Chikongora. Baada hapo nikaingia sekondari shule ya St. Thomas Aquinas iko hapa Mtwara mjini mpaka form 4. Baada hapo nikaingia chuo kwa ile masomo ya ya juu kidogo ambayo nikasoma chuo cha Bandari College baada hapo nikatoka tena nikaenda chuo kinaitwa DMY Dar es Salaam Maritime Institute pale kuna course nilikuwa nachukua inaitwa Logistics International Logistics and Transportation dhana ya elimu kama ufunguo wa maisha haimuhakikishi mtu kazi kwa asilimia moja. na hivyo kutokana na changamoto zilizokuwa zikimkabili Godfrey ilibidi kujitengenezea ajira mwenyewe ili kuziba pengo la ukosefu wa ajira katika maisha yake. Nchi yetu I mean, dunia kwa ujumla swala so, la ajira sasa hivi ni mwishi moja ambayo ni ngumu kidogo. Ndio. Kwa hiyo ukisema ukae bweteke utegemee kuajiriwa timisi mpaka leo ni ni kompyutani sina kazi nipo tunafikiria ajira. Ndio. Kwa kitu gani rahisi kwa mimi kwa haraka haraka ni kujiajiri. Najiajiri vipi? Naanzaje kujiajiri? Kwa hapo ndio ama akili yako na kwa nini kufanya kazi sawa sawa ujue nini nataka nifanye nini niende wapi kwa ajili ya nini ulipata wapi mtaji baada ya kumaliza form 4 sikumbeni sikupata bahati ya kuendelea elimu moja kwa moja nilikaa kidogo mtaani kama mwaka mmoja pale kuna kazi nilikuwa nafanya fanya kuna kazi ya brother yangu mmoja hapa katika katika tulikutana na mtaani huko kwa tukao tunafanya shughuli 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 zake anaitwa mlisho kwa hiyo ni alini mambo ya kompyuta kwa kompyuta kwa tukao tunafanya nafanya naye kazi ananilipa pesa. Kwa ile pesa ambayo alikuwa ananilipa nilikuwa na hifadhi nyingine nyingine nafanya mambo yangu. Kwa ndipo tutaji kuingia kwenye shughuli hii. Ile pesa yangu wewe ndio ilisika katika kuanza na mtaji. Mama alikusomesha lakini naamini alikuwa nakusomesha ili uje ufanye kitu fulani kulingana na fikra za wazazi wetu wa Kitanzania ama wazazi wengi. Yeye anazungumziaje kuhusiana na swala lako la wewe kutengeneza sabuni tofauti na kile ambacho umekisomea? Mimi natokiamini chochote kidhuri utakachokifanya mtu yote atakisupport kwa naamini hata upokeaji wao wao walikuwa ni mzuri tena kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa tu. Utaunishwa ambayo ni halali si haramu kumbe popote unaweza kufanya na mtu akakajua nini unakifanya. Godfrey anaamini kwamba kazi yoyote ambayo mtu anafanya kwa nia njema na kwa njia sahihi 
mara nyingi huwa na baraka kutoka kwa watu wenye uhusiano na mtu huyo. Hivyo Godfrey akaanza kutengeneza sabuni ya maji kwa kujifunza kutoka kwa ndugu yake wa karibu na huo ndio ukawa mwanzo wa safari yake. Wakati nimeenda chuo kule nikofikia kwa kaka yangu sheme ambaye ni shemeji yangu mimi alikuwa anahusika na hivyo vitu na hivyo vitu. Kwa wakati anaendelea kufanya zile kazi nilikuwa naona kwa namna moja ama nyingine lakini sikuwa busy sana kutokana na masomo kunitinga. Kwa baada ya kufika huko tena nikutana na mama yangu katika katika pilika pilika hapa na pale. Nikakutana na mama yangu ambayo ndio ni hadiri na issue hizi hizi. Kwa kwani nilikuwa nishamaliza chuo na kazi kwa kupindika nilikuwa bado sijapata kazi yoyote ya kufanya. Kwa hiyo nilikuwa nimeungana naye na kunaelekeza vitu vidogo vidogo jinsi ya ambavyo wanatengeneza process ambazo unapitia katika kutengeneza sabuni na ukiangalia vijana wengi sana wanapenda kuishi maisha ya Dar es Salaam sawa eh lakini wao ukarudi Mtwara kuja kufanya shughuli hizo kwani usingeendelea kukada Mtwara kwanza ni sehemu ambayo nimekulia nime yani maisha yangu kwa sehemu kubwa ya maisha yangu pia nimekulia hapa kwa hiyo nakisema hapa ndio sehemu ambayo mimi naamini kwamba nika nikaamua nikakufanya kitu fulani nikafanikiwa sababu pia hapa nilikutana na mtana watu kama hivyo mama yangu anayewaambia bado anaendelea kunipa ujuzi na ujuzi na ujuzi na sio mimi tuko wengi ambao anatusaidia na kuna vijana wengine ambao tuko nao tunakaa tunafundisha nini kufanyika ni kwa mimi ninachokiamini kwamba sehemu yote ukiwa na nia na uthubutu unaweza ukaishi na maisha kawa rahisi tu moyo wa uthubutu na ari ndio nguvu iliyo nyuma ya safari ya mafanikio kwa mjasiria mali yoyote mwenye mafanikio. Na hivyo Godfrey anaamini kuwa hakuna kikwazo kinachoweza kumpeleka katika njia asiyoitaka. Sababu ambayo imenifanya nitumie sabuni si siwezi kusema ni shida sababu shida kama mimi kama shida kama shida sina shida kukaa kuna mimi na shida. Sema ninachoamini mimi niangalia fursa. Mm. Unapoongelea Mtwara leo unaongelea Mtwara ni mji ambao unakuwa. Mm. Ni mji ambao maendeleo yake yanakuja kwa kasi ya hali ya juu. Kwa lazima ujue watu wanataka nini wao uko wapi unatakiwa kufanya nini kwa kuna viwanda vinakuja kuna makampuni yanakuja kuna vitu vingi sana ambavyo kama kijana ni swala kutuliza akili yako tunakuja nini unatakiwa kufanya ili uwe wapi kwanza ulivyoanza kutengeneza sabuni au biashara yako ya sabuni mpaka hapa ulipofikia umefani yani kupitia biashara hiyo umefanikiwa kufanya nini mm, of course mafanikio ni mengi lakini kwa haraka haraka na naweza kusema pia hata sababu nimeenda kutengeneza sabuni baadaye nikatisha nikaenda tena chuo. Kwa hata kule chuo ukitoa tofauti ya ya hada ambayo wazazi walikuwa wanandipia. Pia kuna mambo mengi ambayo mimi kama mimi pia nilikuwa nasimamia kupitia na shughulia sabuni. Sasa nataka nijue unawezaje kuweka akili yako katika kile ambacho unataka kukifanya bila kuwa distracted ama kusongwa songwa na vitu vingi vya ujana na ukaweka akili yako katika kitu kimoja tu. Nachotaka kusema labda ni kujitambua ni kujitambua ndo kila kitu kwa binadamu. Iwe kijana, iwe mzee, sababu wapo wazee ambao wanafanya mambo ya ajabu. Bila mimi na mimi ndio wewe utakuwa shahidi namba moja katika hilo. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kujitambua. Ukishajitambua kama kijana, kama mzee au mtoto, wajibu wako ni nini? Muda huu nitaki uwe wapi, nitaki ufanye nini? Kama ni muda wa disco sawa, nenda disco lakini mimi binafsi katika kutokana na ratiba yangu jinsi ilivyo, huo muda nimekosa kikweli. Akiwa amejipanga vyema kimfumo na kifikra Godfrey alipanga maisha yake kwa kutumia vyema muda wake katika maisha yake binafsi na yale ya biashara. Wakati masoko kama masoko ni ya kutafuta. Lakini mimi kidogo nilitaka niwe tofauti na wenzangu sababu mwingine huwa anatembeza tu barabarani kikili kikili lakini mimi nicho nicho amua huwa nafika mpaka sehemu husika naomba naomba kwanza hoda. Ndio, nikisha kubaliwa huwa nafanya door to door service. Kuna kitu kinaitwa door to door service. Yaani mteja anataka bidhaa baba anakupigia simu sababu wakati unafanya marketing labda wacha namba ya simu kwa unapo anapokuwa anahitaji mzigo yeye anakupigia simu baba anataja ga dumu kadhaa unachukua dumu na mpelekea kama dumu kumi, dumu tano, dumu mbili, hata dumu moja yani usiangalie kwamba huyu anadumu anataka dumu chache basi mtafuate mwenyewe hapana akihitaji mzigo unampelekea mpaka pale simu usika na anaitumia biashara hiyo yote ile Usimama imara pale ambapo mmiliki wake anapoamini katika biashara ile na kuwa na mikakati mizuri ya kuiendeleza. Lakini hakuna biashara isiyokuwa na changamoto. Na Godfrey analifahamu hili. Changamoto ni nyingi kibiashara. 
kwanza naweza kusema kwanza ile kuna ile imani za wale wateja wateja wetu kuna mwingine acha yeye mwingine anaamini yeye kwamba kifaa bidhaa ambayo inatoka kwenye viwanda vile moja kwa moja ndio bidhaa ambayo ni mzuri hasa kwenye mahali moteli ya sometimes tunapeleka mtu anakuambia hapana sisi nataka za maamini za, za viwandani kabisa akiamini kwamba zile ndio mzuri lakini pia sasa hivi watengenezaji tumekuwa wengi kidogo hali ambayo inapekea kuna mwingine kweli wanalipua wengine watengenza wengine watengenza katika hali ya juu ndio kwa kesi hao ambao wanalipua inafikia tu mpaka sisi wengine ambao tunajitahidi kukuboresha bidhaa zetu zionekane kama wale pia si ndio lakini pia changamoto nyingine ambayo inakabili naweza kusema swadhima la usafirishaji unakuta wateja wanataka wanataka bidhaa sehemu kama tatu kwa haraka haraka na kila sehemu ndio kiwapelekee hauna usafiri it means kwamba ama uchukue uende sehemu urudi tena ofisini uchukue mzigo mwingine tena upeleke tofauti kama ngwaba una usafiri wako mwenyewe ungesema baba tu unachukua madumu zote ni kazi ya kusupply tu ndio kwa hiyo changamoto nyingine usafiri pia vifaa ambavyo tunatumia pia ni loko sana ndio yani tunatumia vifaa vya kawaida yani vifaa vya hali ya chini sana ni mabeseni kimiko yani vitu ambavyo kama tungepata fursa kwamba nini kihitajike basi kwanza ni vifaa pia vinge ningehusika basi ni kushukuru sana kwa sababu unatia moyo unamfungua mtu akili na naamini kabisa kijana ambaye anakuangalia kuanzia mwanzo tulivyoanza mpaka hapa ulipofika mimi na imani una sehemu unaenda napenda nikushukuru wewe ambaye ni mtazamaji wa Airtel fursa kwa siku hii ya leo kama ambavyo umesikia na umeona vile vile Godfrey ametuelezea kuhusiana na yeye mwenyewe aliyoyapitia na mpaka leo hii hapa alipofikia. Wewe kijana ambaye ni mjasiria mali, hebu sikiliza zile vitu amba, vile vitu ambavyo Godfrey anaviongelea ya kwamba haangalii sehemu aliyokuwa anachoangalia ni kile alicho nacho. Popote pale alipo, kambi popote, anaamini kwamba atatoboza. Hivyo basi hata wewe ambaye unanitazama sasa hivi unaweza kutoboza Airtel fursa ikikuzidishia kukushika mkono, basi tunaamini kabisa ndoto zako zitafikia. Naitwa Irene Po, tuendele kwa pamoja katika Airtel Fursa bado tuko mtwara Je yeah. wewe ni mjasiria mali mwenye ndoto ya kukuza biashara yako Wakati ndio sasa Airtel Fursa inakuwezesha kijana wa Tanzania mwenye umri wa kati ya miaka 18 mpaka 24 kufikia ndoto zako kamata fursa tuelezea kuhusiana na maisha yako kuhusu biashara yako na kuhusu changamoto mbali mbali unazokumbana nazo kupitia njia zifuatazo tuma sms kwenda namba 1566 au tutumie barua pepe kupitia airtel fursa at tz.airtel.com pia unaweza kutuandikia kupitia kurasa wetu wa Facebook, Twitter au kupitia tovuti yetu ya www.airtel.com. Airtel Fusa tunakuwezesha. Njia moja wapo ambayo Airtel Fursa tunaitumia kumsaidia mjasiria mali wetu wakati anafikia ndoto zake ni pamoja na kumpa mafunzo mbalimbali mbali, na vile vile kumpatia ushauri wa jinsi ya kufanya ili kuweza kufikia ndoto zake. Lakini kwa siku hii ya leo tunao washauri kutoka Airtel Fursa watakaozungumzia au kuchambua biashara na maisha halisi ya mjasiria mali wetu wa leo. Hawa hapa wana haya ya kuongea. Godfrey kitu ambacho amenifurahisha sana na sababu ambayo ni sababu moja ya sababu nyingi ambazo tumemchagua ni ile ya kwamba alifika kiwango cha kusoma chuo sasa mara nyingi vijana wetu wakisoma mpaka chuo na akakosa kazi ambayo wanaona inaendana na na shati na tai na kiyoyozi na kiti kinachozungunga hivi matairi kumwambia yeye labda akiwa arudi nyumbani alafu afanye kazi kama hivyo kazi ya sabuni ama achunge sijui ngombe ama auze bidhaa na zitembeze mara nyingi wanasema hapana yani kwa elimu niliyopata mimi kweli hivi vitu si stahili kufanya viko chini sana kwangu kwa nimependa na mimi ni kawaida ndio vitu ninavyosemaga mtazamo wake huka yake nimependa ya kwamba anajua kwamba unaweza kuwa na mwanzo mdogo hata kama una ndoto kubwa kwa hiyo ye kwanza kitendo cha kutoka Dar es Salaam kuna wakati alisoma chuo Dar es Salaam akaamua kurudi Mtwara 
na watu wengi of course sasa hivi watu wanaona ah ndio mtu ana ndio same ya kwenda kwa sababu kuna maendeleo mengi ambayo tunatarajia kutoka mtwala lakini mtu kama yule mimi nadhani ana huo mtazamo hata kama kusingekuwa kama sasa hivi uchumi wa mtwala unaanza kulipuka ni mtu tu ambaye anasema yani mimi alimradi na nadhani kanuni moja ya biashara alimradi yamkini mtu ana mtazamo chanya haijalishi mazingira na kama una mtazamo hasa hasa pia haijalishi mazingira utakosa Dar es Salaam utakosa Mtwara na kama una mtazamo mzuri utapata Dar es Salaam utapata Mtwara utapata ukienda kijiji ambacho hakina chochote na Godfrey anaonekana kama ni mtu aina hiyo na nimependa na kuna vijana kadhaa ambao wamepita hapa kwenye Airtel fursa nimependa ya kwamba anaanza na kitu ambacho kinamzunguka ndio kuna wakati mwingine kuna neno fulani hivi uh, kwa Kiingereza eti innovation ambao tunajaribu kulitafsiri kwa ubunifu mara nyingi watu wanadhani biashara yao lazima ijitofautishe sana ili waweze kumata so, kamata soko lakini unaweza kukuta unatoa bidhaa ile ile na yeye mwenyewe alisema natoa bidhaa ile ile sema ina ubora ama ninajitofautisha kuna mara nyingi watu watasimama tu labda barabarani wanategemea wateja watakuja mimi nawafuata na haijalishi si bagui yule ambaye ametoa oda ya madumu kumi ya sabuni ama ametoa oda ya dumu moja simwambie aje kuchukua kwangu mimi najinyenyekesha nenda namfuata ile ilinipendeza sana kwa hiyo naona kama ni kijana ambaye ukweli ataenda mbali amejishusha ameona sasa hivi mimi naona nashindwa kupata kazi nimesoma ndio nina viti vyangu lakini sana nafanya nini nakaa tu ndani kwamba hii na kwa Kiswahili tunasema mtu unaji proud naji proud kwamba sasa mimi nimesoma sasa siwezi kufanya vitu vya chini hapana nahitaji kula cheti chako bila chakula ama uingie uingie mtaani ufanye kitu ambacho unahitaji kufanya ili uweze kusimama kajifunza kwa shemeji kajifunza kwa mama ametengeneza sabuni zake ziko sokoni nimemsikiliza Godfrey ni kijana mbaya anaonesha dhamira yake katika kufanya shughuli zake za ujasiri ya mali Uh, kicho nifurahisha sana ni kwamba hata wakati alipokuwa anasoma alikuwa anafanya kazi kidogo kidogo baadaye pamoja shule akaendelea kufanya kazi anafanya kazi mtu mwingine lakini alikuwa na mawazo tayari ya kuwa mjasiria mali kwa hiyo unamsikia kisawa kama alikuwa anaweka pesa kidogo 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 kidogo, kidogo. baada ya mwaka mmoja akapata mtaji wa kufanya shughuli zake kwa akaanzisha ile biashara ya sabuni katikati pale akaamua kuacha kwa muda akaenda kusoma nafikiri alichosomea kilimsaidia kuendeleza shughuli zake za ujasiria mali sasa ametueleza kuhusu changamoto zake anazozipata na jinsi anavyozimudu na kinachofurahisha kwa pande mwingine ni kwamba anatafuta mteja kwanza alafu yule mteja anahakikisha kwamba mteja atarudi kwake saa zote. Kwa hiyo mteja wakati wote anampigia simu nahitaji bidhaa yako anampelekea. Yaani ni ile kwa Kiingereza wanasema customer service nzuri sana. Na hicho ndicho ambacho kitamtafautisha yeye na wengine wanaofanya biashara hiyo hiyo kabisa. Kwa sababu ukifanya biashara kuna mtindo wa kusema fulani kafanya na mingo inifanya na kila mtu anafanya. Sasa kinachokutafautisha wewe na wengine ni nini? Ye kwa upande wake yeye ni ile huduma anayemtolea mteja wake na kama anapatikana saa zote. Hiyo itamsaidia sana mbele na kujendeleza. Ni kijana ambaye kwa kweli nimependa. Anaonekana ana matumizi mazuri ya muda ukiangalia muda wake haupoteza na kuambia kama vijana wengine waende disco waende disco ana matumizi mazuri ya umri umri wake huu anautumia vizuri sana tofauti na vijana wengine lakini pia ana matumizi mazuri ya elimu yake ambayo ameipata elimu yako unaoipata sio lazima ufanye kitu kile kile elimu inatusaidia kutufungua kimawazo kifikra na kujaribu kuona mbali zaidi tunategemea vijana ambao wamepata elimu wanaweza kufanya mambo mazuri zaidi kwa sababu wameshafunguka, wameshakumbana na changamoto mbalimbali, lakini wameshatengeneza na mitandao mbalimbali katika mazingira ambayo wanazunguka. Kwa hiyo nikijaribu kumwangalia kijana kama Godfrey, 
na muona yeye pia ni fursa lakini pia ni mtaji katika jamii zetu ambazo tunatoka vijana wengi wanaweza kujifunza pale kutoka kwake Godfrey lakini pia biashara kama hii ya sabuni Godfrey iweze kuifanya peke yake ukiangalia kwa upana zaidi biashara kama hii anaweza kujikuta kwamba ameajiri vijana zaidi hata ya 20 zaidi ya 50 kama kweli atakuwa na mwamko inategemea na mtaji wake inategemea na vitende vya kazi vyake inategemea pia na ubora wa bidhaa ambayo anaifanya kwa sababu umemsikia amesema ana changamoto nyingi ambazo zipo lakini pia tunajaribu kuangalia kwa upana ni jinsi gani biashara kama hii anaoifanya Godfrey inaweza kuwa mkombozi kwa vijana wengine badala ya kukaa kusubiri waajiriwe baada ya kumaliza chuo badala baada ya kumaliza shule au kijana ambaye hakupata elimu kabisa anaweza kwenda kuchukua hatua kama hii ya kuanza kuanzisha biashara ya, sam, ya sabuni au biashara zingine lakini akajikuta kwamba taratibu anaweza kutoka katika uh, kipato kidogo kilichokuwa nacho kwenda kujikwamua zaidi katika maisha yake na siku ya mwisho tukakuta vijana wanapata uh, elimu ambayo haiko katika mfumo rasmi ukichanganya na elimu waliopata katika mfumo rasmi basi unajikuta kwamba maendeleo ya taifa hii yanapelekwa na vijana ambao ndio wana idadi kubwa uh, katika uh, taifa hili la Tanzania na nchi nyingi za Kiafrika Ushauri unaotoka kwa washauri wa Airtel Fursa haumlengi mjasiria mali wetu peke yake bali unamlenga yoyote ambaye anatazama televisheni hii tukiamini ya kwamba umesikia na umeona na ya kwamba unaweza kupata jambo moja au mambo mawili yanaweza kukusaidia wewe binafsi kama mjasiria mali ama kijana wa Tanzania ambaye unapambana na maisha kwa njia moja ama nyingine baada ya kusikiliza washauri wetu sasa ni wakati ule mwafaka wa kuleta timu nzima ya Airtel Fursa kufanya jambo. Sasa hivi kabla sijasema watafanya nini, hebu tupate break fupi alafu nitarudi. Je? Yeah. Wewe ni mjasiria mali mwenye ndoto ya kukuza biashara yako? Wakati ndio sasa. Airtel Fursa inakuwezesha kijana wa Kitanzania mwenye umri wa kati ya miaka 18 mpaka 24 kufikia ndoto zako. Kamata fursa. Tuelezea kuhusiana na maisha yako, kuhusu biashara yako na kuhusu changamoto mbalimbali unazokumbana nazo kupitia njia zifuatazo. Tuma SMS kwenda namba 15626 au tutumie barua pepe kupitia airtelfursa@tz.airtel.com. Pia Unaweza kutuandikia kupitia kurasa wetu wa Facebook, Twitter au kupitia tovuti yetu ya www.airtel.com. Airtel Fursa. Tunakuwezesha. Hatimaye muda umefika wa Airtel Fursa kumshika mkono kijana Godfrey ambaye yeye anajishughulisha na utengenezaji wa sabuni kwa kutumia mikono yake. Nataka nikukumbushe kitu kimoja kabla haujaona kile ambacho kitatendeka ya kwamba Airtel Fursa hatuchagui, Airtel Fursa hatubagui. Mradi wewe ni kijana ambaye una biashara inayoendelea. Mradi wewe ni mjasiria mali bila kujali unapotoka. Hivyo basi unaweza ukatuandikia na wewe pia kutuelezea kuhusiana na changamoto zako kuhusiana na maisha yako na hasa hasa kuhusiana na biashara ambayo unaifanya baada ya hapo tutasoma na tutakufikia kukuwezesha kwa siku ya leo Airtel Fursa tumefanya haya kwa ajili ya Godfrey Airtel Fursa inaendelea kuwafikia vijana zaidi Leo tuko Mtwara na tumekutana na kijana Godfrey Frank ambaye anafanya biashara ya kutengeneza sabuni za maji kwa ajili ya shughuli mbalimbali za usafi majumbani na sehemu nyingine na kuuza sabuni hizo. Kwa hiyo anatengeneza na pia anazitembeza. Uh, kijana huyu haya mafunzo aliyapata kidogo Dar es Salaam na akaamua kwamba baada ya kupata mafunzo hayo yeye akaona ni bora zaidi kurudi nyumbani. Kitu ambacho 
ni kizuri na ni moja wapo vitu ambavyo vimetuvutia kwake kwamba yeye pamoja na kupata mafunzo Dar es Salaam na fursa ilikuwepo kwamba angeweza kuendelea huku lakini akaona kwamba mimi nataka kurudi nyumbani na nataka kwenda kumtunza mama yangu kwamba mama yake alikuwa mgonjwa akaona ni bora nikakae kule niweze kumwangalia mama lakini pia kule kuna fursa ya mimi kukuza ya biashara na alivorudi alipata tena mtu mwingine ambaye yuko pale pale Mtwara akaweza kumfundisha yeye kuendelea kukuza zaidi hii biashara lakini baada ya kupata hayo mafunzo aliangeweza kufanya kazi kwa mtu mwingine aliona hapana mimi sitaki kuajiriwa nataka kujisimamia mwenyewe na nataka mimi nije kutengeneza fursa kwa ajili ya vijana wengine kwa hiyo yeye ile fikra ya kwamba mimi ngoja nifanye hichi na ngoja nikakifanye kule kwetu ambako sio watu wengi sana wanaofanya hichi kitu ni, ni kitu ambacho kimetuvutia kwake kwamba yeye anataka kufanya biashara ambayo anajitofautisha hiyo ni, ni 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 tuseme ni trait moja ambayo wafanya biashara wenye mafanikio wengi wako nayo kujitofautisha na wengine. Kwa hiyo ametuonyesha asubuhi na mapema kwamba mimi nitajitofautisha na nimejitofautisha kwa biashara hiyo ya sabuni za maji. Baada ya kumjua mjasiriamali Godfrey, eto fursa ilibidi impe semina ambayo ingemwezesha kuongeza ujuzi wake na ustadi wake katika biashara kwa kumsaidia kuboresha utunzaji wa vitabu vya mahesabu, mchakato wake wa biashara na masuala ya masoko. Kwa hiyo sasa baada ya kuona haya yote tuliyoona kwake, tukamwezesha tuka akaweza kufika kwenye workshop za Airtel Fursa, akapatiwa mafunzo ya kuendeleza, kuendeleza biashara yake. Baada ya kuhudhuria mafunzo, haikutosha tu kuinua fikra bunifu kama za Godfrey lakini Airtel ilibidi msaidie kwa kutatua baadhi ya changamoto ambazo mjasiriamali wetu Godfrey alikuwa nakumbana nazo. Na sasa hivi tunaenda mbele zaidi kwa utashi wake kwa kujitofautisha kwake na kwa ufanya kazi wake wa bidii na kwa nidhamu yake mbele ya jamii yake na wale wanaomzunguka ambao yeye anaona ni jukumu lake. Sisi tunaenda kumwezesha yeye zaidi sasa kwa kumpatia vitende ya kazi mbalimbali ambavyo vilitokana na yeye changamoto zake alizozileta kwetu kwamba na changamoto ya usafiri na changamoto ya vifaa vya kazi na changamoto ya vifungashio kwa hiyo sisi tunaenda kumwezesha kwa kumpatia hivyo vifaa ambavyo biashara yake itaweza kwenda mbele zaidi huu ndio wakati mwafaka kwa kila kijana kujiunga nasi kusimama na Godfrey kama msemo usemavyo mchumia juani ulia kivulini na leo ni wakati wa Godfrey kupokea kwa sababu ya bidii katika kazi na uvumilivu wake. Godfrey, kama ulivyoiona ya Telfusa ukachukua uka hatua ukaichangamkia ya Telfusa leo imekuona na imekufikia kuja kukuwezesha ukiwa kama kijana mjasiria mali. Kwa hiyo kabla hatujaanza na hayo yote, kwanza ningependa kukupongeza sana kwa juhudi unazoonyesha kwa uchapa kazi wako na kwa story yako jinsi ambavyo tulivyoipokea kwamba wewe ulikana na mtu ambaye alikuwa akifanya hii biashara ukaona kwa nini sijifunze nikienda kule nilikotoka hamna hichi kitu nikakifanya nitakuwa tofauti na nitaweza kusimama mwenyewe kwa hilo kwanza tunapenda kukupongeza sana nashukuru sana kwa hivyo ulivyoleta maombi yako ulisema mmoja wako changamoto zako ni vifaa au madumu ya kufungashia sabuni zako wakati unapeleka kwa wateja lakini pia una changamoto ya usafiri. Kwa hiyo leo katika sisi njia yetu ya kukuwezesha pamoja na kukupatia mafunzo ya ya mali tunakuja kukuletea vifaa hivi ili kukuondolea changamoto hiyo. Kwa hiyo pamoja na hayo nakukabidhi funguo hizi hapa kwa hiyo pamoja na kukuletea vifaa vyote hivi tutakuwezesha pia kwa kukupatia yale madawa ambayo ni ya kiwango cha hali ya juu kwa ajili ya wewe kutengeneza sabuni zako lakini pia tumehakikisha usafiri wako tumeuandikisha ili wewe uwe una, umekamilika usalama <tos> 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 kwanza usalama <tos> kwanza usalama kwanza <tos> Eh, hey, usalama kwanza. Hey. 
licha ya Godfrey kupokea baiskeli ya miguu mitatu Airtel ilikuwa na cha kuongeza kwa ajili ya mafanikio yake lakini pia tutaendelea kuwa pamoja na wewe kuona kwamba biashara yako inakuwa na unafika mbele zaidi na unawezesha vijana wengine katika katika jamii yako. Golfe ni mwanangu wa kwanza. Alikuwa na biashara ndogo ndogo ambazo zilikuwa alikuwa anafanya kwa mazingira magumu sana. Lakini leo yeye ateli wamemwezesha. Kwa hiyo biashara zake na imani atafanya vizuri na mimi mwenyewe ataendelea kunisaidia. Kwa hiyo nashukuru sana Airtel. Uh, kwanza kabisa na naachana na imani potofu ya kuamini kwamba Airtel walikuwa wanawapanga watu wa kuwapa zawadi. Ni kitu ambacho sio kweli kwa sababu leo inanitokea rafiki yangu wa karibu, rafiki yangu mpenzi anapata nguta ya kufanyia kazi. Nafurahi sana. Furaha nyingine ambayo ninayo kwanza itanipelekea mimi kupata ajira kutoka kwa Godi Frank kwa sababu huu ni mwanzo na tutashirikiana kadri ipasavyo. Nashukuru sana Airtel. Ninapenda kuwashauri vijana wengine wasikose kuchangamkia fursa vijana wasifikirie kuajiriwa tu waweze kufanya shughuli za wajasiria mali watatoka kama ambavyo Godfrey Frank leo hii ameweza kupata aguta vifungashio vifaa vya kutengenezea sabuni kwa maana kwa Airtel fursa imemwezesha Godfrey kuwa mtu mpya tena na kuweza kufanya biashara zake vizuri zaidi Napenda kutumia fursa hii kwa shukuri watu wa Airtel kwa support yao kubwa ambayo wameweza kuifanya kwangu. Mpaka hapa nilipofikia kutokana na changamoto kibao ambazo zilikuwa zinanikabili au hukutana nazo katika shughuli zangu hizi. Leo hii wameweza kunizaadia zawadi ya guta na vifaa vingine katika katika ufanyaji wa kazi. Kupitia Airtel fursa ambayo leo hii mimi wameweza kuniwezesha nitaweza kutoa hajira kwa vijana wenzangu pia sababu leo hii nishapata guta ambayo itabidi ipate dereva kwa ni fursa kwa vijana wengine kwangu mimi atoa na mimi najisikia furaha kuona ni miongoni mwa watu ambao leo hii wanatoa hajira kwa vijana wenzao Airtel fursa tunakuwezesha kama tulivyosema hapo mwanzoni lengo letu ni kuwashika mkono wale wafanyabiashara wale wajasiria mali wadogo ambao wana biashara zinazoendelea lakini wanakutwa na vikwazo mbalimbali ambavyo vinawafanya wao washindwe kufikia ndoto zao Godfrey ni mfano mmoja wapo wa mjasiria mali ambaye kutoka huku mtwara ni mtengenezaji wa sabuni kupitia mikono yake yeye mwenyewe nikimaanisha kwamba hatua ikiwa ndani lakini amekumbana na changamoto mbali mbali na leo hii Airtel fursa na timu nzima kama ambavyo unaona imeamua kuja kumshika mkono kumsaidia kufikia malengo yake. Nikukumbusha wewe ambaye ni mjasiria mali unayetazama Airtel fursa sasa hivi ya kwamba vigezo vyetu ni vichache tu. Tuandikie barua yako kupitia uh, mawasiliano unayoona katika television yako. Kwa siku hii ya leo sina la ziada kama unavyoona. Inabidi tuendeshe bajaji kutoka Airtel tuweze kuwezeshana zaidi na zaidi na Airtel fursa itazidi kukuwezesha wewe ambaye unatazama sasa hivi. Nikutakie tu siku mwema kutoka huku kumtwara kwa herini naitwa Irene Paul